ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾವರೆಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ನ್ಯೂಟನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಕೇಳಿದರೆ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ಎ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಮೇನಾಗಿ ಈ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇದ್ರ ಮೇಲಿಂದ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಅದರ ಒಂದು ಡೆರಿವೇಷನನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಈ ಡೆರಿವೇಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಫ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಮ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಅಂಡರ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಫ್ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಫಾರ್ ಎ ಟೈಮ್ ಇಂಟ್ರವಲ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟೈಮ್ ಇಂಟ್ರವಲ್ ಇದೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಬಾಡಿ ಚೇಂಜಸ್ ಫ್ರಮ್ ವಿ ಟು ವಿ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಅಂದರೆ ವಿ ಒನ್ ಟು ವಿ ಟು ಅನ್ಬೋದು ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದಲ್ಲೇ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ವಾ ಅಂದರೆ ಈಗ ಇದು ಟೆನ್ ಮೀಟ್ರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇತ್ತು ಇದೀಗ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮೀಟ್ರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯಿತು ಟೆನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಆಯಿತು ಚೇಂಜ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಫೈವ್ ಮೀಟ್ರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗ ನಾವೇನು ಅನ್ನುವ ಕೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಮಾಸ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸರ್ಟನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ನಾವೇನಂತೀವಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮನ್ನು ನಾವು ಪಿ ಇಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಮ್ ಇನ್ ಟು ವಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಕೂಡ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾರಿಂದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ದರಿಂದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದು ಫೋರ್ಸಿಂದ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕರೆಕ್ಟಾ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಈಗ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೊ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ ಟು ಮಾಸ್ ಎಮ್ ಇನ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ನಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಸಿಕ್ತು ಈ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಕೇಳಿದರೆ ಇನ್ ಇಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಟೈಮ್ ಇಂಟ್ರೋಲ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಬಂದಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿತ್ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೈಮ್ ರೇಟ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ವಿತ್ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ಏನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಿತ್ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯಿತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಫ್ ಇಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಲಾದ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಎಫ್ ಇಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಪಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಅಂದರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂತ
ಯಾಕೆ ಎ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಡಿ ವಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೇಳಿದರೆ ಕೆಯನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು ನಮಗೆ ಸೊ ಕೆದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ಕೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿನವರೆಗೂ ನೀವು ಏನು ಕಲಿತಾ ಬಂದಿದ್ದಿರಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಫೋರ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡನ್ನು ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದರ ಯೂನಿಟನ್ನು ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಫೋರ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅದು ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟು ಅದು ನಿಮಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಸದು ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಫೋರ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ ಅನ್ನುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಥದ್ದು ಏನು ನಾವು ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡುವ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟನ್ನು ಒಂದಿಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಅಂತೇಳಿ ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಫೋರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫೋರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಒಂದು ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಯೂನಿಟನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಒಂದು ಒಂದು ನ್ಯೂಟನ್ನೇ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂದಾಗ ಇದೇನಾಗಬೇಕು ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಆಗಬೇಕು ಇದೇನಾಗಬೇಕು ಒಂದು ಮೀಟ್ರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಬೇಕು ಆಗ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ನ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಯನ್ನು ಒನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದು ಕೆಲವು ಭಾಳ ಮಕ್ಕಳು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಕೆ ಯಾಕೆ ಒನ್ ಬಂತು ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾವು ಎಫ್ನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋಣ ಎಫ್ನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ದೆನ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬಂತು ಡೈರಿವೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ಐ ಯುನಿಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನೀಗ ಸೊ ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನ್ಯೂಟನ್ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಆನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೇಮ್ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಅದು ಕೆ ಜಿ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಫೋರ್ಸ್ ಇರಲಿ ನಾವು ಫೋರ್ಸನ್ನು ನ್ಯೂಟನ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಸರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಂ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡುವ ಕೇಳಿದರೆ ಎಸ್ ಐ ಯುನಿಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ ಈಗ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಎಸ್ ಐ ಯುನಿಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಾಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಮೀಟ್ರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಎಕ್ಸಲರೇಷನು ಒನ್ ಮೀಟ್ರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಬೇಕು ಮಾ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಮಾಸನ್ನು ಯಾ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಆ ಮಾಸು ಒನ್ ಮೀಟ್ರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಲರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಮೀಟ್ರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರಲ್ಲಿ ಆ ಫೋರ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಒನ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ನಾವು ಮೆಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒನ್ ಮೀಟ್ರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಸೊ ಆ ಫೋರ್ಸಿಗೆ ಒನ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಸ್ ಐ ಯುನಿಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಓಕೆ ಈಗ ನಾವು ಈ ಲಾದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಒಂದೇದಾಗಿ ಎಫ್ ಇಸಿಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಇಂಟು ಎ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ನಮಗೆ ಸಪೋಸ್ ಎಫ್ ಇಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಜೀರೋ ಎಫ್ ಅನ್ನೋದೇನು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಜೀರೋ ಅವಾಗೇನಾಯಿತು ಜೀರೋ ಇಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಮ್ ಇಂಟು ಎ ಮಾಸ್ ಜೀರೋ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇಸ್ ಜೀರೋ ಸೊ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ 
ಆ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಈ ಫೋರ್ಸಿಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿಯ ಕಂಪೋನೆಂಟು ಫೋರ್ಸಿಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಈ ವೆಲಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಏನೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಈ ಫೋರ್ಸು ಫೋರ್ಸ್ ಏನೇ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದೆ ಆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅವ್ರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ವೆಲಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಈ ಫೋರ್ಸು ಏನೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರ್ತದೆ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ ಇನ್ನು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಂಡರ್ ದ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮೋಷನ್ ಕಲ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ನಾವಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋರ್ಸ್ ಸುದ್ದಿನೇ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಬರೀ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಏನೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗಿನ್ನೂ ಕಲ್ತಿರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲನ್ನು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದಿಂದ ಬಂತು ಗ್ರಾವಿಟೇಷ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಆದರೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಇಟ್ ರಿಮೇನ್ ಸೇಮ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟು ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಬಾಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಆವಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೋ ಅದು ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಅವೇ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ರೊಟೇಷ್ನಲ್ ಮೋಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಇದು ಈ ಒಂದು ಲಾವನ್ನು ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾವನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅದು ಇಂಪಲ್ಸ್ ಸೊ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಫೈನೆಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದು ಅಂದರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಬಾಲರು ಬಾಲ್ ಎಸೀತಾನೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಬಾಲನ್ನು ಹೊಡಿತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೊ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗುತ್ತೆ ಏನಾಯಿತು ಕೇಳಿದರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಫೋರ್ಸು ಯಾವುದು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗಾಗಿ ಆ ಬಾಲನ್ನು ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಫೋರ್ಸು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಭಾರ ಸಣ್ಣ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಟ್ರಪ್ ಅಂತ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಬಾರಿಸ್ತಾರಲ್ವ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಯಾಕೆಂದರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಫೋರ್ಸು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಇಂಟ್ರವಲ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದರೆ ಈ ಇಂಪಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಅಳತೆ ಮಾಡೋದು ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಟೈಮ್ ಇಂಟ್ರವಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡುವ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಸೊ ಎಫ್ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಇದೆ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಇಂಟು ಎ ಡೆಲ್ಟಾ ಟೀಟಾ ಹಾಗೆ ಇ
ಯಾರೊಬ್ಬರು ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಒಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಮಾಸ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಒಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಲ್ವ ಇನ್ನೊಂದು ಒಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಆವಾಗ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಎ ಬಾಡಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅರೈಸಸ್ ಟು ಸಮ್ ಅದರ್ ಬಾಡಿ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಡಿಯಿಂದನೇ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಆ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕರೆಕ್ಟಾ ಈಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸೊ ಇದನ್ನು ವರ್ಟಿಕಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಸ್ಪ್ರಿಂಗನ್ನು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಒತ್ತಿರ್ತೀರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯಿತು ಈಗ ಏನಾಯಿತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ಸಣ್ಣದಾಯಿತು ಸ್ಪ್ರಿಂಗು ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದೆ ಸೊ ನೀವು ಫೋರ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸ್ಪ್ರಿಂಗಿನ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡಿಂದ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಡಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಪ್ರಿಂಗನ್ನು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸ್ಪ್ರಿಂಗು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋದಿದ್ರೆ ಈ ಈ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದವನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕೈ ತುಂಬ ನೋಯ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ನೀವು ಲೈಟಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗು ಲೈಟಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಜೋರಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಒಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಒಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ದ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಬಾಡೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಲಾವನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈಗ ಹೇಳ್ಬೋದು ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಟು ಎವ್ರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗೋದು ಹೊಸ ಹೊಸ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬಂದಾಗ ಅದರ ಯೂನಿಟು ಅದರ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ನು ಅದರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ನು ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಲ್ವ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬಂತಲ್ವ ಏನಿದು ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇರೇನೂ ಅಲ್ಲ ಫೋರ್ಸೇ ಅದು ಇದು ಫೋರ್ಸು ಇದು ಫೋರ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ನಾವು ಥರ್ಡ್ ಲೆವನ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಒಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರ್ಸ್ ಜೋಡಿ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಫೋರ್ಸಸ್ಸು ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಎ ಬಾಡಿ ಎ ಬೈ ಬಿ ಈಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಎ ಬಾಡಿ ಎ ಬೈ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಎ ಬಾಡಿ ಬಿ ಬೈ ಎ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನೀನು ಅವನನ್ನು ದುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ನೀನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದೆ ಅವನು ನಿನ್ನನ್ನು ದುಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದೆ ದೇ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ
ಈ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾ